ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு சி டபிள் கிரேஷன்ஸ் நான் உங்கள் அர்ஜுன் ஃபோர் ஸ்பாப்ஸின்ஸ் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த லேம்ப் நம்ம போன பாட்டில் பிளண்டரில் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ இதோட யூவி அண்ட் ட்ராப்பிங் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் மெண்டரில் இது எப்படி டெக்ஸ்டர் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு யூவி எடிட்டிங் போய்க்கோங்க அண்ட் நம்ம அந்த கர்வ் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த கர்வை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஆப்ஜெக்டில் போய் கன்வெர்ட் டு மெஷ் ஃப்ரம் கர்வ் ஸோ அது கொடுத்திங்கன்னாக்கே அது ஒரு டோட்டலாக ஒரு மெஷாக மாறிடும் டேப் கொடுத்து எடிட் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ டேப் கொடுத்து எடிட் மோடுக்கு போய்ட்டு நம்பர் பேட் த்ரீ கொடுத்துக்கிறேன் அண்டு யூவியில் போய்ட்டு ப்ரொஜெக்ட் ஃப்ரம் வியூ கொடுத்தீங்கனாக்கி ஸோ அது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆண்ட்ராப் ஆகிரும் ஸோ மறுபடியும் டேப் கொடுத்து அடிட் மோடு விட்டு வெளியே வந்திருக்கோங்க இப்போது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் டேப் கொடுத்து அடிட் மோடுக்கு போய்க்கோங்க அண்டு இப்போ ஏ கொடுத்து எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே இப்போ ஆண்ட்ராப் ஆகிடுச்சு அண்டு இப்போ யூவியில் போய்ட்டு பேக் ஐலண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கனாக்கி அதெல்லாம் ஈக்குவலாக ப்ளேஸ் ஆகிக்கும் இப்போ நம்ம இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைலில் போய் எக்ஸ்போர்ட்டு போயிட்டு டாட் எஃபிஎக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதில் உங்களோட ஃபைல் நேம் கொடுத்துக்கோங்க இந்த டுட்டோரியல் பொறுத்த வரைக்கும் வேறு எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் அதனால் எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ சப்ஸன்ஸ் மெட்டரி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நான் வெர்ஷன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ ஃபைலில் போய் நியூ கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் இந்த செலக்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் கொடுத்து நம்ம இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம் இல்லையா டாட் எஃபிஎக்ஸ் ஃபைலை சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அண்ட் வேறு எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் அண்ட் ஓகே கொடுத்துருங்க ஆல்ட் ப்ளஸ் மிடில் பட்டன்னா உங்களுக்கு மூவ் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி ஆல்ட் ப்ளஸ் லெஃப்ட்ல கொடுத்து ட்ராக் பண்ணிங்கன்னாக்கி உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகும் அண்ட் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஆல்ட் ப்ளஸ் லெஃப்ட்லிக் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சைடுக்காக மாறி ஸோ அவ்வளோதான் நேவிகேஷனில் ஸோ சப்ஸ்டன்ஸ் பெயிண்டர் பற்றி சொல்லணும்னா இது வந்து ஃபோட்டோஷாப் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட இது ஒரு ஃபோட்டோஷாப் மே ஃபோட்டோஷாப் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா சப்ஸ்டன்ஸ் பெயிண்டர் உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரியும் ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம லேயர்ஸ் பேனல் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அது அந்த மெத்தடு தான் இங்கே ஸோ இப்போது இந்த டெக்ஸ்டர் செட்டிங்ஸ் பேனல் போய்க்கோங்க ஸோ அதில் பேக் மெஷ் மேப்ஸ் அது கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் ரெசல்யூஷன் வந்து டூ கே அல்லது ஃபோர் கே வச்சுக்கோங்க அதான் பெட்டராக இருக்கும் அண்ட் ஐடியை செக் அவுட் பண்ணியிருப்பேன் ஐடி நமக்கு தேவையில்ல ஸோ வேறு எல்லாம் செலக்டில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அண்டு அதுக்கு பிறகு பேக் கொடுத்துருங்க இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ இப்போ மெட்டீரியல் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபோட்டோஷாப்பில் லேயர்ஸ் பேனல் இருக்கும்ல அதே போல் தான் இங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன மெட்டீரியல் வேணும்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ நான் இதுக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் கொடுக்குறேன் லேயர்ஸ் பேனல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இதெல்லாம் நம்ம டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியலாக தூக்கி ட்ராக் பண்ணி அந்த லேயர்ஸ் பேனலில் தூக்கி போடுறேன் ஸோ இது அப்ளை ஆகிடுச்சு பட் பெருசாக இருக்குது ஸோ கீழே பார்த்திங்கன்னா அதோடய ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க ரைட் சைட் கார்னரில் ஸோ அதில் ஸ்கேல் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஸ்கேல் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நான் அதை ஸ்கேல் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஓகே பக்காவாக இருக்குது அண்டு எல்லாமே இப்போது ஒரே மெட்டீரியலாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் ஓல்டான ரஸ்டர்டு லேம்பாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதோட இந்த கர்வ் ஒன்று ஆட் பண்ணிருந்தோம் இல்லையா இந்த கம்பிக்கு ஸோ அதுக்கு ஸ்டீல் சம்திங் ஸ்டீல் மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையான ஸ்டீல் மெட்டீரியலை லேயர் பேனலில் தூக்கி போட்டுருங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் அப்ளை ஆகுது இல்லையா ஸோ இப்போ அதுக்கு நம்ம ஒரு மாஸ்க் போடணும் ஸோ மாஸ்க்கு ரைட்ல கொடுத்து ஆட் பிளாக் மாஸ்க் கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போது டூல்ஸ் ஆப்ஷனில் போயிட்டு பாலிகான் ஃபில் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க 
எங்கெல்லாம் நமக்கு அந்த ஸ்டீல் மெட்டீரியல் வேணுமோ அதை மட்டும் இப்போ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது எல்லாமே மாஸ்க் ஆகி வந்துடும் கியூபி வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஃப்ரம் வியூ கொடுத்ததுனால இந்த சைடு மட்டும் பண்ணால் போதும் நமக்கு ரெண்டு சைடுமே ஆகிரும் ஸோ அதனால் பிரச்சனை இருக்காது நீங்கள் அந்த சைடும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இதுக்காக தான் நான் யூவி வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஃப்ரம் வியூ கொடுத்தது எல்லா இடத்துலையும் அந்த மெட்டீரியல் அப்ளை ஆயிருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதுக்கு ஒரு துருப்பிடிச்ச மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஸ்மார்ட் மெட்டீரியல்ஸ் போய்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் மெட்டீரியல்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ட்ரிபிள் ஏ கேம்ஸுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்மார்ட் மெட்டீரியல்ஸில் போய்ட்டு டேர்ட் டேர்ட் சர்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட் உள்ள யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதே போல் லேஸ் பண்ணல மேலே தூக்கி போட்டிருக்கேன் ஸோ ஆகிடுச்சு பட் இதுவும் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகுது ஸோ எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக தேவையில்லை ஸோ இப்போது இது அதிகமாக இருக்கிறதா ஸோ அதை நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டேர்ட்டில் போய் அதோடய ஃபோல்டரை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னாக்கி உங்களுக்கு கீழே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் ஸோ அதில் இந்த டேர்ட் பைஸில் உள்ள ரைட் சைடை மாஸ்கை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாஸ்க் அடிட்டர் மாஸ் மாஸ்க் அடிட்டரை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கி குளோபல் ப்ளர் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸில் நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் மெயினாக வந்து கான்ட்ராஸ்ட் குளோபல் கான்ட்ராஸ்ட் தான் முக்கியம் ஸோ நீங்கள் ப்ளே பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கி உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் அவ்வளோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் ஸோ எனக்கு இவ்வளோ போதும் அண்டு இன்னமும் ஒரு சில இடத்துல இருக்குது ஸோ அதை நம்ம மாஸ்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ டேர்ட்டில் ரைட் லைக் கொடுத்து ஒரு ஒயிட் மாஸ்க் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ப்ரஷஸில் போய் உங்களுக்கு தேவையான ப்ரஷ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரஷ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இப்போது உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் தேவை இல்லையோ உங்களோட ஃப்ளோவை நீங்கள் மேலே உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் ஃபோட்டோஷாப்பில் உள்ள அதே ஆப்ஷன்ஸ் தான் ஃப்ளோ டென்சிட்டி சைஸு எல்லாமே அதே ஆப்ஷன்ஸ் தான் ஸோ அது நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க ஃபோட்டோஷாப் தெரிஞ்சால் இது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் கற்றுக்க ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் எங்கெல்லாம் தேவையோ அதை அரைஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மாஸ்க்கை வச்சு வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகிறதுனால நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம டேர்ட் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்கு இப்போ ஒரு இந்த லேம்ப்லேயே சில ஸ்க்ராச்சஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்டு ப்ரஷஸில் போய் ஸ்க்ராச் ப்ரஷஸ் தேடி பாருங்கள் அண்டு இதில் இல்லாத ப்ரஷ்ஷை கூட நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வரலாம் இதுக்கு என்ன இவ்வளோ ஸ்க்ராச் ப்ரஷஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அண்டு இதை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு இப்போ ஒரு இந்த லேம்ப்லேயே சில ஸ்க்ராச்சஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு அது எப்படின்னா இதே மாஸ்க் ஆப்ஷன் தான் ஸோ இப்போ ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டீல் மெட்டீரியல் எடுத்து மேலே போட்டுக்கிறேன் ஸ்டீல் ரஃப் அந்த ஸ்டீல் ரஃப் மெட்டீரியல் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் மேலே கொண்டு போட்டுருங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் அப்ளை ஆகுது இல்லையா ஸோ எனக்கு தேவையான இடத்துக்கு மட்டும் வேணும்னாக்கி ஸோ இதுக்கு வந்து பிளாக் மாஸ்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த ஸ்க்ராச் ப்ரஷ் வச்சு ப்ரஷ் கலர் வந்து ஒயிட்டில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் அப்ளை ஆகிரும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம இதோட டெக்ஸ்டர் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ இதை எப்படி இப்போது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ப்ளெண்டருக்கு எப்படி கொண்டு போகிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஃபைலில் போய்ட்டு எக்ஸ்போர்ட் டெக்ஸ்டர்ஸ் அது கொடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ உங்களுக்கு எங்கே சேவ் பண்ணணுங்கிறத இதில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்டு இதோட குவாலிட்டி சைஸ் இருக்கும் இதில் ஃபோர் கே அல்லது டூ கே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு பெட்டர் குவாலிட்டியாக கிடைக்கும் அண்டு கான்ஃபிகரேஷனில் யூனிட்டி ஃபைவ் ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டாலிக் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் 
அண்ட் இதுக்கு ஒரு புது ஃபோல்டர் போட்டுக்கிறேன் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துருங்க ஏன் யூனிட்டி செலக்ட் பண்ணேன்னா இப்போ உங்களுக்கு பிளண்டரில் நோ ட்ராங்குலர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கி ஸோ பிளண்டர் வந்து ஈஸியாக அதை கண்டுபிடிக்க ஈஸியாக இருக்கும் இது தான் ரஃப்னஸ் இது தான் ஆம்பியன் அக்லூஷன் அதெல்லாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் யூனிட்டியில் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்காக தான் நான் யூனிட்டி செலக்ட் பண்ணேன் ஸோ இப்போ மறுபடியும் பிளண்டர் வந்துக்கோங்க ஷேடிங் டேப் போய்க்கோங்க இப்போ இதுக்கு ஒரு புது மெட்டீரியல் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் நியூ கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் இப்போது நோட் ரேங்குலர் ஆனில் இருந்துச்சுன்னா ப்ரின்ஸிபல் நோடை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் அந்த டெக்ஸ்டர்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் இப்போது இது பேஸிக் மட்டும்தான் ஆட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே அதே மெட்டீரியல் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம டெக்ஸ்டர்ஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் இந்த பல்புக்கு மட்டும் வேறு மெட்டீரியல் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஒரு எமிஷன் சீடர் ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் நியூ மெட்டீரியல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு புது மெட்டீரியல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை ப்ரின்ஸிபல் பிஎஸ்டிஎஃப்பில் இருந்து எமிஷனுக்கு மாற்றிக்கோங்க அந்த எமிஷன் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒரு ஃபைவ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டெக்ஸ்டர் பண்ணி முடிச்சாச்சு அண்ட் இந்த பாட்டு இதோட முடியுது ஸோ அடுத்த பாட்டில் என்ன சொல்லி தர போகிறேன்னா பிளண்டரில் வால்யூமெட்ரிக்ஸ் வால்யூமெட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி சம் கைண்ட் ஆஃப் டஸ்ட் ஆர் ஃபாக் கைண்ட் ஆஃப் லுக் எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லி தர போகிறேன் அண்ட் அவ்வளோதான் கைஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சிடபிள் பேஷன்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங